നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആരംഭിച്ച പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ അടൽ മിഷൻ ഫോർ റിജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് മിഷൻ എന്നീ മൂന്ന് സ്കീമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് എസ് ലേണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ എന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടുകൂടി വീടുകളില്ലാത്ത രണ്ട് കോടി അർബൻ ജനതയ്ക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതൊരു സെൻട്രലി സ്പോൺസേർഡ് സ്കീമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ സ്കീമിന്റെ കാലയളവ് ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നവർ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് അനുസരിച്ചാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ സ്കീം അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം കുടുംബനാഥയുടെ പേരിലാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബനാഥന്റെയും കുടുംബനാഥയുടെയും പേരിൽ നൽകുന്നു കുടുംബത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബനാഥന്റെ പേരിൽ വീടുകൾ നൽകുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബന്റെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കൾ സ്ത്രീകൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ സ്കീം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് വരെ രാജ്യത്തിലെ നൂറ് നഗരങ്ങളിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് വരെ ഇരുന്നൂറ് നഗരങ്ങളിൽ കൂടി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് വരെ രാജ്യത്ത് ബാക്കിയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ കൂടി വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ അർബൻ റിന്യൂവൽ മിഷൻ എന്ന പദ്ധതിയുടെ നവീകരിച്ച രൂപമാണ് അടൽ മിഷൻ ഫോർ റിജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഥവാ അമൃത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് നഗരങ്ങളിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ശുദ്ധജല വിതരണം പൊതുഗതാഗതം നഗരഭരണ സംവിധാനം പരിഷ്കരിക്കൽ പച്ചപ്പ് തുറസായ സ്ഥലം നടത്തം സൈക്ലിംഗ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രോത്സാഹനം എന്നിവയാണ് അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് നഗരങ്ങളെ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കായംകുളം ചേർത്തല ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയം കൊച്ചി കോതമംഗലം തൃശൂർ ചാലക്കുടി പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് എന്നിവയാണവ നഗരങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുക ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് മിഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് കോടി രൂപ വീതം ഓരോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരത്തിനും വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു ഓരോ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റിയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരമാണ് കൊച്ചി ആകെ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് മിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ 
smart solutions for better services, clean and sustainable development, economic growth benefiting all sections, and enhanced quality of living. This video is a share. Matu PSE Pada Pagangal Day video gal kai, yes learners in day YouTube channel, subscribe chega. Thank you for watching this video.